ሰላም ጤና ይስጥልን የኑሮ በዛዲ ለሴቶች ቤተሰቦች የተለያዩ መረጃዎችን እርሶ ዘንድ በማድረስ የሚታወቀው ኑሮ በዛዲ አሁን ደግሞ የተለያዩ የጤና ውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ ዛዲዎችን ይዞላችሁ መጥቷል የዛሬው መሰናዶዬ ትኩረቱን ያደረገው የጥርስ ሳሙና ለጥርስ ጽዳት ከመስጠት ባለፈ ለውበትና ለቤት ውስጥ ቁሳቁሶች የሚሰጣቸውን አስደናቂ ጥቅም ነው መልካም ቆይታ በሰውነት ላይ የሚወጣን ብጉርን ያድናል በፊት ላይ አለም በሌላ የሰውነት ክፍል ላይ የሚወጣ ብጉርን ለማዳን በወጣው ብጉር ላይ የጥርስ ሳሙናን በመቀባት ማዳን ይቻላል ለአፍ ንጽህና ብዙ ጊዜ የጥርስ ሳሙና የምንጠቀመው የአፋችን ንጽህና ለመጠበቅ ሲሆን ጥርሳችን ላይ የሚቀራውን ማንኛውንም አይነት ባክቴሪያ ማጥፋትና መልካም የሆነ ያፍጠረን እንዲኖርን ያስችላል እንዲሁም ደግሞ የጥርስ መቦርቦርን ይከላከላል ያለድሜ የሚመጣ የቆዳ መሸብሸብን ለማጥፋትና ለመከላከል ይረዳል ይህ የቆዳ መሸብሸብ በብዙ ምክንያቶች በፊታችን ቆዳ ላይ ከሰታል ታዲያ ይህን ለማጥፋት የተለያዩ ሰው ሰራሽ የሆኑ ሜካፕና ኮስሞቲክሶችን ከመጠቀም ይህን የጥርስ ሳሙና ማድረግ ይቻላል አጠቃቀሙ ደግሞ ማታ ወደ አልጋው ከመሄዶው በፊት ቆዳው የተሸበሸበበት ቦታ ላይ ቀብቶ ማሳደር ጣዋስ ይነቆ በንጹህ ኃይል ለቃለቁ አፋጣኝ የሆነ ለውጥ እንዲያመጣሉት ሳይሰላቹ ማታ ማታ ቢቀቡት ቀላል የሆነ ለውጥን ማምጣትን ይችላሉ የጠቆረ ጉልበትን ለማንጣት በተለያዩ ምክንያቶች ጠቁራው የቀሩ የጉልበቱን ክፍል ለማንጣት ወይም ለማቅላት ሎሚ የጥርስ ሳሙና እና ንጹህ ወተት እንዲሁም ቤኪንግ ሶዳ መጠቀም አስደናቂ የሆነ ለውጥን ይመለከቱበታል ለዚህም አዘገጃጀቱና አጠቃቀሙ ለተቆማቹ አንድ የጥርስ ሳሙና አንድ ሎሚ አንድ ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና አንድ ሻይ ማንኪያ ንጹህ ወተት ማለትም ያልተቀነባበረ ቢሆን ይመረጣል የሞተ የቆዳ ቀለም በብብት ስር በጉልበትና በክርና አካባቢ ጠቆሮ የመታየት ከዚያም አልፎ ለእይታ ደባሪ ይሆናል የጠቆረ ቆዳ በማንኛውም ሰው ላይ የሚከሰስ ሲሆን እንደ ሌላ ታያሽ በሽታ ግን መታየት የለበትም ስለሆነም ያዘጋጃችሁትን ውህድ በጠቆረ ቦታ ላይ ይቀቡ ለ5 ደቂቃ ያህል ማቆየትና በንጹህ መታጠብ ይህንን ድርጊት በሳምንት ከ2 እስከ 3 ጊዜ ያድርጉ የጠቆረ ብብትን ለማንጣት ደግሞ የጥርስ ሳሙናውን በቀጥታ ቦታው ላይ ወስዶ መቀባት ከዚያም በደንብ ማዳረስ ከዚያም ሎሚውን በላዩ ላይ ማሸት 15 ደቂቃ በማቆየት በዋይፕ ይጥረጉ እናም በንጹህ ኃይል ለቃለቁት ለአንድ ሳምንት ያህል ሳያቋረጡ ይጣቀሙና አስገራሚውን ለውጥ ይመለከቱበታል ጥፍርን ያጸዳል የጥርስ ሳሙና ይቆሸሸና መልኩን የቀየረ ጥፍርን ያነጣል ስለሆነም የጥርስ ሳሙናውን ይቀቡና ለጥቂት ደቂቃ ያህል ያቆዩት ከዚያም በንጹህ ኃ መለቃለቅ የጠቆረ ቆዳን ለማቅላት በጥርስ ሳሙና ውስጥ የቤኪንግ ሶዳ ንጥረ ነገር አለ ይህም የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ቀርፎ በማንሳት ቆዳ እንዳዲስ እንዲተካና ያማረ እንዲሆን ያደርጋል እንደ ልጅ ቆዳ የቀላና ለስላሳ ቆዳንም ይለግሳል በተጨማሪም ከልክ በላይ የቆዳን ወዝን በመቀነስ ለብጉር እንዳንጋለጥ ያደርጋል በመጀመሪያ ፊቶን በደንብ ለበባለ ውሃ ይታጠቡ በጣም ለስላሳ በሆነ ፎጣ ይጥረጉ ልክ ቆዳው ሲደርቅ ጠብቀው የጥርስ ሳሙናና ውሃን መቀላቀል ፊቶ ላይ መቀባትና በቀስታ ማሸት ይህ የተቀቡት ውህድ ወደ ቆዳው ዘልቆ እንዲገባ ያግዘዋል ለ15 ደቂቃ ያህል ከቆዩት በኋላ ለበባለ ውሃ መለቃለቅ በስተመጨረሻም ደግሞ በንጹህ ውሃ መታጠብ ቆዳውን ባየር ማድረግ ይህም ደግሞ ብጉር ካለበት እብጠቱን ይቀንሳል እንደገና እንዳይነሳ ለማድረግ ይረዳል ይህን ድርጊት በሳምንት ከ2 እስከ 3 ጊዜ ማድረጉ ጥሩ የሆነ ለውጥን እንዲያዩ ያስችሉታል ለአይን ስር እብጠት ፊቶን ከሜካፕና ከተለያዩ ቀባቶች ንጹህ ማድረግ ይኖርባቸዋል ከዚያም ጥቂት ቲማቲምና የጥርስ ሳሙናን መደባለቅ ከዚያም በቀስታ መቀባት ሲቀቡ በጣም በጥንቃቄ ይሁን ለአንድ ደቂቃ ያህል በቦታው እንዲቆይመተው የግባት ለቆዳው በጣም ጥሩ ነው ቆዳው በቀላሉ የሚቆጣ አይነት ከሆነ ግን ይህን ውህድ ባይጠቀሙ ይመከራል ይህ ውህድ ግን በጣም አስቸኳይ የሆነ ለውጥን ስለሚያመጣ ይወዱታል በፍሪዝ የተጎዳ ጸጉርን ለመጠገን 
አንድ የበሰለው ሙዝ ማዘጋጀትና በደንብ መፍጨት አንድ ሾርባ ማንኪያ የጥርስ ሳሙና ይህን ድርጊትን በማድረግ በፍሪዝ ብዛት የተቆዳና የተሰነጠቀ ጸጉርን ያክማል ወደ ተፈጥሮ ውበቱ በመመለስ ያማረና ሐር የመሰለ ጸጉርን ያድሎታል ያዘጋጁትን ውህድ ጸጉሮች ላይ በመቀባት ለ25 ደቂቃ ያህል በጸጉሮች ላይ እንዲቀመጥ መፍቀድ ከዚያም በንጹህ ውሃ እና ሻምፖ ይታጠቡ። ይህንን ድርጊት በወር ለአንድ ጊዜ ያህል ያድርጉ። ይህን በማድረጎ የጸጉር ጫፍ መሰንጠቅንም መከላከልም ይቻላል። እንዲሁም ውበትን ይለግሳል። ሮዝ ቀለም ካንፈረንት ዲኖርሽ አንድ ሻይ ማንኪያ ማር አንድ ሻይ ማንኪያ የጥርስ ሳሙናና መለስተኛ ጉድጓዳ ሳህን ማዘጋጀት የዛዴ ጥቁር ካንፈር እንኳን ካሉት ለማቅላት ይጠቅማል ሮዝ ቀለም እንዲኖረው የማድረጋቀሙ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ባዘጋጁት ጉድጓዳ ሳህን ውስጥ ሁለቱንም ግብአቶች መጨመርና መቀላቀል ይህን ድርጊት ካንፈሮ ላይ ከመቀባቶ በፊት በጥርስ ብሩሽ ቀስ ብለው ካንፈሮቱን ይወርሹ ይህም የሞቱና የደረቁ ሴሎች እንዲነሱ ያደርጋል ከዚያም የዘጋጁትን ውህድ ካንፈሮት ላይ መቀባት ይህን ድርጊት በወር ውስጥ ከሁለት እስከ ውስጥ ጊዜ ብቻ ያደርጉ ከልክ በላይ ማድረጉ አይመከረም ይህም ሂደት ከንፈር ለስላሳ እንዲሆን ያደርጋል የድርጊት በጣም ፈጣን ስለሆነ የፈለጉትን ለውጥ በማየት በውጤቱ እንድትተረኩ ያደርጋችኋል በፀሐይ ቃጠሎ የተጎዳን ቆዳ ለማከም ስራውት ከፀሐይ ጋር በብዛት ያገናኙታል ወይስ ጥላን የመጠቀም ባህል ይሎትም በዚህ ምክንያት ቆዳው ከልክ በላይ እንደተጎዳስ ልብ ብለዋል ይህን ችግር ከቆዳውት ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት የሚረዳ ቀላል ዘዴን ለጠቁማችሁ አንዴ ሻይ ማንኪያ ይጥርስ ሳሙና አንዴ ሾርባ ማንኪያ የቲማቲም ድልህና አንዴ ሻይ ማንኪያ የጥርስ ሳሙና ማዘጋጀት በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ መጨመር ይህን ውህድ ሲቀቡ የፀሐይ ቃጠሎን ማከምን ይችላሉ እንዲሁም ጥቋቁር መልክቶችን ከቆዳ ላይ ያነሳል ባጭር ቀናት ውስጥ አስገራሚ ለውጥን ያያሉ ያዘጋጁትን ውህድ ፊቶና አንገቶ ላይ ይቀቡ ለ25 ደቂቃ ያህል ባለበት እንዲቀመጥ ማፍቀድና ልብ ባለ ውሃ መታጠብ ይህን ድርጊት በሳምንት ለሁለት ጊዜ ያህል አንድ ወር ማድረግ ይህም ጥቋቁር ነጠብጣቦችን ከቆዳውት ላይ ደምስሳል እንዲሁም የተለያዩ የፊት ቆዳ ላይ የሚወጡ መለከቶችን መፍጠርን ይቀንሳል የሚያመር የቆዳ ቀለምን በመለገስ የፈካና የለሰለሰ ቆዳን ይለግሳቸዋል በባለ ቀለም እርሳሶች የተበላሹ ግድግዳዎችን ያጸዳል ህፃናት ልጆች ባሉበት ንጹህ ግድግዳ ይኖራል ብሎ ማሰቡት ንሽ ቢያዳግትም በዚህ ምክንያት ግድግዳ በብዙ ቀለማት ተሞንጫጮ ማየት የተለመደ ነው ታዲያ የጥርስ ሳሙና እነዚህን የግድግዳ ላይ ያሉት ቀለማትን ለማጥፋት ፍቱን መፍትሄ መሆኑን ተጠቁማል ቆዳ ጫማዎችን ለማጽዳትም ያገለግላል ቆዳ ጫማውን ብሩ የሆነ ይታ እንዲኖረው የጥርስ ሳሙናን ቢጠቀሙ ለውጡን ያዩታል ሲንኮችን ለማጽዳት ከክርስቲያን ዓለም ከፋይበር የተሰሩ የእጅ መታጠቢያና ሌሎች የመጸዳጃ ቤቶች ሲቆሽሹ በሌላ የማስጃ መንገድ ከመጠቀም ይልቅ በጥርስ ሳሙና በጸዳቸው ጉልበት ቆጥበው ለእይታ ደስ የሚልን ይፈጥራሉ። የተለያዩ የመጸዳጃ ቤቶች ሲንኮችን ቆሽሸው መንጭቀው ከሆነ ቆሻሻው ያለበት ቦታ ላይ የጥርስ ሳሙና መቀባትና ማጠብ ጸዳቱንም ያቆይላቸዋል። የህፃናት ህይወት ጥጦ በሚገባ ያጸዳል ህፃናት ጥጦን ከተጠቀሙ በኋላ ዳግመኛ ለመጠቀም የህወት ጥጣረን ከጥጦ ለማጥፋት ህፃናቱ ጥጦን ሊጠሉት ይችላሉ በጥርስ ሳሙና የታጠበ ጥጦ ግን ምንም አይነት ወተት ይሁን ሌላ ጣረን አይኖርውም ተብሏል የዳይመንድ ጌጣጌጦችን ለማጽዳት የተለያዩ የዳይመንድ ጌጣጌጦች ጥቆሽ ሻው ከሆነ ጥቂት የጥርስ ሳሙና በመቀባትና መወረሽ ይህም አብረቅራቂና አዲስ እንዲሆን ያደርጋል የተበላሹና አልሳራም ያሉ የሲዲ ማጫወቻዎች ለማሰራት ያገለግላል የሲዲ ማጫወቻዎች በቀላሉ ሊፋፋቁና ከጥቅም ውጪ ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ ጊዜ በጥቂት የጥርስ ሳሙና ካጸዱት ሲዲ ወደ ቀድሞ አገልግሎቱ ይመለሳል የሲልኮን ስክሪን ከጉዳት ይጠብቅልዎታል ጥቂት የሆነ የጥርስ ሳሙና የሲልኮ ስክሪን ላይ በማይድረክ ካሹት በኋላ በጥጥ ወይም በለስላሳ ጨርቅ መጥረግ በእጆ ላይ የቀራና አልጠፋ ያለ የምግብ ሽታ ድራሹን ያጠፋል ይህም ምግብ ከተመገቡ በኋላ ጥቂት የጥርስ ሳሙና በማድረግ እንደ ሳሙና ካሹት በኋላ በውሃው ይለቃለቁት ምንም አይነት ታያሽ ጉዳት የለውም ለዛሬ ያጠናቀርኩት የውበት ዛሬ ይህን ይመስል ነበር ባቀረብኩላችሁ መረጃ ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም በቀጣ ይዘን እንድንቀርብላችሁ የሚፈልጉት የጤና ነክ ሆነ የውበት ነክ መረጃዎችን በኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ ቢያስፈሩልን በፍጥነት ይደርሰናል እና መሰግናለን ወደዚህ ቻናል ሲመጡ እንግዳኖት እንግዳውስ 
ኑሮ በዘዴ የተለያየ የጤናና የውበት ምስጢሮችን ሹክ የሚል ስለሆነ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ካጠገቡ ያለውን የደውል ምልክትን በመጫን ቪዲዮ ስንለቅ አጭር የጽሑፍ መልእክት ይደርሶታል አብሮን ስለነበሩ ከልብና መሰገናለን